Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 5th October 2023. Banking awareness quick revision slide. RBIH has partnered with which IIT for creating voice driven banking solution? It is IIT Madras. Which organization has released its global economic prospects June 2023 report? That is World Bank. Which organization has notified new four key measures related to urban cooperative banks? It is RBI. Government of India has signed a 130 million US dollars agreement with which organization to increase agriculture productivity and farmers income in Himachal Pradesh that is ADB which organization has approved 148 million dollars loan for West Bengal to improve irrigation practices in the state it is World Bank which central bank has been awarded 2023 central bank of the year award at the central banking awards 2023 London it is <coughs> national bank of Ukraine which are the first one who among the following has been awarded the Nobel Prize in Chemistry? It is also to Trio Mugurkila Binch in the Chemistry Lokuda. It is to Mauni, Louis, and Alexi. Villa Mugurki, Lavinch in the matter. I basically chemistry, chemistry lo, e Nobel Prize, Denikila Binch in the day and day, Vilu Kanugurna twenty quantum dots. Quantum dots. VT ki gaano, chemistry lo a Nobel Prize anadhi labin chindan matta. Quantum dots ane twenty vi basically vi chala chinnna ka unde twenty peculiar crystals an matta. Uh, um, sorry, crystals chala chinnna ka unte. But vati properties matram chala peculiar properties unte. Normal gay puru manam e quantum uh, quantum uh, computers lo kani bande adhi vidhanga LED screen nunchi unte. In the um, LED screen, in the quantum computers, lo, the prati dant lo kuda manam e uh, quantum dots and prodotni use just now. I think EV um, size and at twenty size me the depend a ye avi create chase at twenty and wavelength la the create chase at twenty color adi yentaite <coughs> chinaga untundo a dot than size me size ne depend a ye adi utpati chase at twenty blue color. Uh, chinna size undan kondi light blue color untundi koncham dot peddaga undi anante um, bright blue color atla size perike koddi blue color kuda increase avta pota untundi aa vidhanga size meeda um, depend ayi untundi anamata aa color utpatti cheyadam aithe veeti valla entandi labham anante these will be um, these will be beneficial for Flexible electronics, flexible electronics low, minuscular sensors low, solar cells low, other with encrypted quantum uh, communications with unity low coda vitini use chess theramat. Avidanga and Idivarko coda will trial jesaru, but uh, succeed over it, but uh, now they have been successful. And uh, these uh, trio, uh, if we go to Patukondi, these are also important. Right, and this award is also given by this prize is also given by Swedish Academy of Sciences. Right, next one. Who has won gold medal in jab, men's javelin throw at the Asian Games 2023? Who is he? Neeraj Chopra and Yena Yenta distance 88.88 meters. This is very very easy and Chala easy a good but coach and eight say. Earlier in a create chestnut twenty record, Ipadwarku in a create chestnut twenty record in the eighty nine point nine nine. That was his record ninety meters uh, distance low throw chayali, another iron a target, but Ipadwarka target at the achievable. The inclo silver medal Nigel Skuri renders Thanamla Evruna Randi Anante Kishore Kumar Jena Kishore Kumar Jena renders Thanamla Naranta Asian Games. We all know that they have started at Hangzhou, China, lo, if we start a, we all uh, know that. That lo bangar recent ke javelin throw lo, Neeraj Chopra gar gold medal ne gilch kunar, Kishor Kumar Jena garu uh, silver medal ne gilch kunar matra. With this, mana Bharat deshe mein nos tharam lo undhani medal tally lo ante fourth position lo undhe by winning eighty one medals. Total ke eighty one medals gilch kundi patki, and the uh, intro total ga. Any gold medals which I mean, India can have 18 gold medals. And we put chain matter. Javelin throw lo women championships lo women's championships lo ever girls kunaru anante Anu Rani 
షీ హ్యాస్ వన్ విమెన్స్ ఛాంపియన్షిప్స్ అనమాట ఇన్ జావెలిన్ త్రూ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వరల్డ్ టీచర్స్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తామండి దట్ ఈస్ ఆన్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి నేషనల్ లెవెల్లో నేషనల్ టీచర్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు అది సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ సెలబ్రేట్ చేస్తాం గ్లోబల్ లెవెల్లో అయితే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అయితే అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ అనే వరల్డ్ టీచర్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తాం అయితే గ్లోబల్ లెవెల్లో టీచర్స్ వాళ్ళు అంటే పొటెన్షియల్ టీచర్స్ సొసైటీకి అందించేటువంటి సర్వీసెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వరల్డ్ టీచర్స్ డే వాళ్ళకి అంకితం చేస్తూ సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు థీమ్ వచ్చేసి ఏంటండి ద టీచర్స్ వీ నీడ్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ వీ వాంట్ ద గ్లోబల్ ఇంపరేటివ్ టు రివర్స్ ద టీచర్ షార్టేజ్ దట్ ఈస్ ద థీమ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ అయితే ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ని యునెస్కో ఆమోదించిందండి హూజ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్ అదేవిధంగా ఏ ఇయర్లో ఆమోదించిందండి యునెస్కో దీనిని అని అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో దీనిని ఆమోదించింది అనమాట అండ్ వేరే ఆప్షన్స్ చూద్దామండి అక్టోబర్ సెకండ్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్ మహాత్మా గాంధీ గారి పుట్టినరోజునే మనం ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం అండ్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ వచ్చేసి వరల్డ్ యానిమల్ వెల్ఫేర్ డే వరల్డ్ యానిమల్ వెల్ఫేర్ డే అక్టోబర్ ఫోర్త్ను సెలబ్రేట్ చేస్తాం అక్టోబర్ సెవెంత్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి వరల్డ్ కాటన్ డే వరల్డ్ కాటన్ డే సెలబ్రేటెడ్ అక్టోబర్ ఎయిత్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే దట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ అక్టోబర్ ఎయిత్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ సెవెరల్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ గ్లోబల్ అంబాసిడర్ ఫర్ మెన్స్ ఓడిఐ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి సచిన్ టెండూల్కర్ గారిని అపాయింట్ చేశారు అండ్ ఈయన దీనికి మాత్రమే కాదు స్మైల్ అంబాసిడర్గా ఈయన్ని అపాయింట్ చేశారు అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సచిన్ టెండూల్కర్ గారిని నేషనల్ ఐకాన్గా నేషనల్ ఐకాన్గా కూడా అపాయింట్ చేసింది అనమాట ఈ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ గ్లోబల్ అంబాసిడర్ వీ ఆల్ న్యూ దట్ ఓడిఐ వరల్డ్ కప్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ నుంచి నవంబర్ నైన్టీన్త్ వరకు మన ఇండియాలో టెన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఇనీషియల్గా అహ్మదాబాద్లో స్టార్ట్ అవ్వనుంది బిట్వీన్ ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ వచ్చేసి బిట్వీన్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ న్యూజిలాండ్ టెన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఫార్టీ ఎయిట్ మ్యాచెస్ టెన్ డిఫరెంట్ వెన్యూస్లో ఫార్టీ ఎయిట్ మ్యాచెస్ మన భారతదేశంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో దీన్ని కండక్ట్ చేయనున్నారు ఫిఫ్త్ నుంచి నైన్టీన్త్ నవంబర్ వరకు ఈ మ్యాచెస్ అనేవి కొనసాగుతాయి అన్నమాట ఆ విధంగా వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడానికి ఇన్స్పైర్ చేయడానికి మెన్స్ ఓడిఏ వరల్డ్ కప్ దానికి అంబాసిడర్గా సచిన్ టెండూల్కర్ గారిని అపాయింట్ చేశారు అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ వన్ పిఎం స్వానిధి స్కీమ్ క్రాసెస్ హౌ మెనీ ల్యాక్ బెనిఫిషరీస్ మార్క్ టోటల్ హౌ మెనీ ల్యాక్ బెనిఫిషరీస్ అండి ఫిఫ్టీ ల్యాక్ బెనిఫిషరీస్ మార్క్ పిఎం స్వానిధి అన్నది జూన్ ఫస్ట్ దీన్ని అసలు ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అని అంటే జూన్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీన దీన్ని లాంచ్ చేశారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఆత్మ నిర్భర్ నిధి స్ట్రీట్ వెండర్స్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ స్కీమ్ని లాంచ్ చేశారు ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఎంత లోన్ని కొలెట్రల్ ఫ్రీ లోన్ని అందజేస్తారు అంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు అందజేస్తారు అండ్ దీంట్లో సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ మీద సెవెన్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ కూడా ఉంటుంది పర్ పర్ ఇయర్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వీళ్ళకి రిటర్న్ కూడా ఇస్తారనమాట అంటే వాళ్ళు కరెక్ట్గా పే చేస్తే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్యాష్ బ్యాక్ కూడా వాళ్ళకి లభిస్తుంది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ లోపు వరకు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీని బట్టి స్ట్రీట్ వెండర్స్కి గవర్నమెంట్ లోన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆ విధంగా ఇప్పటి వరకు యాభై లక్షల మంది యాభై లక్షల మందికి అరవై ఐదు పాయింట్ డెబ్బై ఐదు లక్షల ఇన్ని లక్షల లోన్స్ ఇన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ లోన్స్ని ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్కి పైగా అంటే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీ వన్ ల్యాక్ మెంబర్స్కి ఈ స్కీమ్ ద్వారా స్కీమ్ ద్వారా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ వాళ్ళు క్రెడిట్ లోన్ని అందజేశారనమాట రైట్
United Nations uh, um, United Nations Conference on Trade and Development దీని ఎక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయండి జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ అయితే ఎంత జీడిపి ఫోర్కాస్ట్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి మన ఇండియా యొక్క జీడిపి ఫోర్కాస్ట్ ఇచ్చింది అని అంటే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ అర్లియర్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుందని అంచనాన్ని ఇచ్చింది ఆ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ నుంచి ఇప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్కి ఎన్హాన్స్ చేసింది కేవలం మన భారతదేశం యొక్క జీడిపి మాత్రమే కాదండి గ్లోబల్ లెవెల్లో కూడా జీడిపి ఎంత ఉండొచ్చు అని అంచనా ఇచ్చింది అని అంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ గ్లోబల్ గ్రోత్ సారీ నాట్ జీడిపి గ్లోబల్ గ్రోత్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అంచనాన్ని ఇచ్చింది అనమాట అర్లియర్ ఏప్రిల్ లో సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుందని అంచనాన్ని ఇచ్చినటువంటి యుఎన్సిటి ఏడి ఇప్పుడు ఆ పర్సెంటేజ్ ని సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ కి అనౌన్స్ చేసింది రీసెంట్ గా మనం ఏడిబి ఎంత ర్యాంకింగ్ ఎంత రేటింగ్ ఇచ్చింది వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎంత రేటింగ్ ఇచ్చింది ఫిచ్ ఎంత రేటింగ్ ఇచ్చింది ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసామండి ఇవన్నీ కూడా ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు అని అంచనాన్ని ఇచ్చాయండి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ మన ఆర్బిఐ మాత్రం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండవచ్చు అని అంచనాన్ని ఇచ్చింది అండ్ మూడీస్ వచ్చేసి మూడీస్ ఎంత ఉండొచ్చు అని అంచనాన్ని ఇచ్చింది అని అంటే సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు అని అంచనాన్ని ఇచ్చింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ విల్ హోస్ట్ ద ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ థర్టీ వాట్ ఆర్ దోస్ నేషన్స్ అండి those are morocco spain and portugal e <coughs> three south american countries anni kuda fifa world cup 2013 ni uh, 2013 ni host cheyane basically uh, not only these three countries total ga six countries from across three continents three continents nunchi six countries um, e fifa world cup ట్వంటీ థర్టీని హోస్ట్ చేయండి బేసిక్లీ ప్రతి ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఈ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ జరుగుతూ ఉంటుందండి మొట్టమొదటి ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఏ ఇయర్లో జరిగిందండి అని అంటే నైన్టీ థర్టీలో మాంటే వీడియో మాంటే వీడియో ఈ ప్రాంతం మొట్ట ఈ ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ జరిగింది ఫిఫా యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ జ్యూరిక్ స్విట్జర్లాండ్ ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు మ్యాక్సిమం వరల్డ్ కప్స్ గెలుచుకున్నటువంటి దేశం ఏదండి అని అంటే బ్రెజిల్ ఐదు సార్లు టైటిల్ ని సొంతం చేసుకుంది బ్రెజిల్ తర్వాత లాస్ట్ టైం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఖతర్ లో జరిగినటువంటి వరల్డ్ కప్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో అర్జెంటీనా టైటిల్ ని గెలుచుకుని ఓవరాల్ గా త్రీ టైమ్స్ అంటే సెకండ్ పొజిషన్ లో అర్జెంటీనా ఉంది ఫస్ట్ పొజిషన్ లో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ టీమ్ పొజిషన్ లో బ్రెజిల్ అన్నటువంటిది ఉన్నది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఖతర్ లో జరిగిందండి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఖతర్ లో జరిగింది రెండు వేల ఇరవై ఆరో సంవత్సరంలో యుఎస్ కెనడా మెక్సికో మూడు దేశాలు హోస్ట్ చేయనున్నాయి అనమాట దీన్ని క్లియర్ కదండి ఇట్లా ఏ దేశం హోస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక ఓటింగ్ పద్ధతి ఉంటుందండి ఆ ఫిఫా మెంబర్స్ మెంబర్ కంట్రీస్ లో ఆ ఓటింగ్ పద్ధతి ద్వారా ఏ కంట్రీ హోస్ట్ చేయాలి అన్నది సెలెక్ట్ చేస్తారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ Who has been appointed as Executive Director of RBI? Who has been appointed as Executive Director of RBI? Who has been appointed as Executive Department of Economic and Policy Research? Department of Economic and Policy Research E-Wing is Executive Director of RBI. Generally, we have said that RBI is a governor of the RBI. That is why we have been appointed as Executive Director of RBI. డిప్యూటీ డిరెక్టర్స్ నలుగురు ఉంటారు అని కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా వీ ఆల్ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఆర్బిఐకి రీసెంట్ గానే ఒక డిప్యూటీ గవర్నర్ ని అపాయింట్ చేశారు సారీ నాన్ డిప్యూటీ డిరెక్టర్ డిప్యూటీ గవర్నర్ ఒక డిప్యూటీ గవర్నర్ రాజేశ్వర్ రావు ఆయన్ని అపాయింట్ చేశారు దిస్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ న్యూస్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఆర్బిఐకి ప్రస్తుతం గవర్నర్ గా ఎవరు ఉన్నారండి శక్తికాంత దాస్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ఆర్బిఐ ఫర్ ద సెకండ్ టర్మ్ ఆల్సో హీఈస్ సర్వింగ్ యాజ్ ద గవర్నర్ వేరే ఆప్షన్ చూద్దామండి రజనీష్ కుమార్ గారు అర్లియర్ ఎస్బీఐకి చైర్ పర్సన్ గా ఉండేవారు బాణాసింగ్ గారిని రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా వార్ అగెయిన్స్ట్ వేస్ట్ అన్నటువంటి వార్ అగెయిన్స్ట్ వేస్ట్ అన్నటువంటి క్యాంపెయిన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో స్టార్ట్ అయింది దానికి అంబాసిడర్ గా ఆయన్ని అపాయింట్ చేశారు 
తరుణ్ సోప్తి గారు ఇండియన్ నేవీలో డెప్యూటీ చీఫ్ ఇండియన్ నేవీలో నేవల్ స్టాఫ్కి డెప్యూటీ చీఫ్గా ఈయన అపాయింట్ చేశారు రఘు శ్రీనివాసన్ గారిని బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇరవై ఎనిమిదవ డైరెక్టర్ జనరల్గా ఇవన్నీ అపాయింట్ చేశారనమాట ఇవి సెవెరల్ అదర్ అపాయింట్మెంట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రైడర్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హ్యాస్ బీన్ వన్ బై యూరప్ ఎవరిని డిఫీట్ చేసి యుఎస్ఏని డిఫీట్ చేసి రైడర్ కప్ అన్నటువంటిది ఇట్ ఈస్ అ ఛాంపియన్షిప్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ స్పోర్ట్ అండి అని అంటే మెన్స్ గోల్ఫ్ స్పోర్ట్కి సంబంధించిందే రైడర్ కప్ ఇది బై ఎన్యుయల్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ ఒకసారి దీన్ని కండక్ట్ చేస్తారండి అండ్ దిస్ ఛాంపియన్షిప్స్ టు ప్లేస్ బిట్వీన్ యూరప్ అండ్ యుఎస్ఏ యూరప్కి మరియు యుఎస్ఏకి మధ్య జరుగుతుందండి ఈ ఛాంపియన్షిప్స్ అండ్ ఇది దీనికి పేరుని శామ్యూల్ రైడర్ అన్నటువంటి శామ్యూల్ రైడర్ ఈయన బ్రిటిష్ బిజినెస్ మ్యాన్ అండి ఆయన ఈ ట్రోఫీకి డొనేట్ చేసినటువంటి డొనేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆయన పేరు మీదుగా రైడర్ కప్ అని చెప్పేసి నేమ్ని ఇచ్చారనమాట ఆ విధంగా రీసెంట్ ఈ రైడర్ కప్ హ్యాస్ బీన్ వన్ బై యూరప్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ ఫర్ టుడే విచ్ ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ హ్యాస్ లాంచ్ ప్రాజెక్ట్ విత్ హౌ టు గెయిన్ ఇన్సైట్స్ ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ టెస్ ఆన్ స్టేట్ క్రాఫ్ట్ డిప్లొమసీ అండ్ వార్ ఫైటింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఆర్మీ రీసెంట్గా అంటే మనకి పేర్లోనే అర్థమైపోవాలి ఉద్భవ్ అంటే లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ఎమర్జెన్స్ ఏ విధంగా ఆవిర్భవించింది ఉద్భవ్ దట్ ఈస్ ద లిటరల్ మీనింగ్ అంటే మన ఏషియంట్ ఏజ్ ఏషియంట్ ఏజెస్ నుంచి మనం ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్లని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు కౌటిల్య రచించినటువంటి అర్ధశాస్త్రం అవ్వచ్చు అదేవిధంగా కామందక రచించినటువంటి నీతి సార అవ్వచ్చు తిరువల్లువారు రచించినటువంటి తిరుక్కురాళ్ళు అవ్వచ్చు ఇట్లాంటి ఏన్షియంట్ టెక్స్ట్లను బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీకి ఏ విధంగా రిలేట్ అవుతుంది అని కోరిలేట్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడున్నటువంటి కాంటెంపరీ దానికి ఏ విధంగా మన ఏన్షియంట్ హిస్టరీ దోహదపడుతుంది ఏ విధంగా రిలవెన్స్ ఉన్నది అది కూడా వివిధ రంగాలలో డిఫెన్స్లో ఎడ్యుకేషన్లో రీసెర్చ్లో ఇట్లా డిఫరెంట్ రంగాల్లో ఏ విధంగా రిలవెన్స్ ఉంది అని వెలికి తీయడానికి కోసం అని చెప్పేసి ప్రాజెక్ట్ ఉద్భవ్ని లాంచ్ చేసింది ఇండియన్ ఆర్మీ క్లియర్ కదండి రైట్ సుక్ర విజన్ గ్లోబల్ ఇండియన్ అవార్డ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు సుధామూర్తి అండ్ షీ హ్యాస్ బీన్ డొనేటెడ్ దట్ వన్ టు సమ్ అదర్ యూనివర్సిటీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ అండ్ అవార్డ్ని ఏషియస్ ఫస్ట్ హూష్ హై స్పీడ్ రైల్వే హ్యాస్ లాంచ్డ్ బై ఇండోనేషియా సౌత్ ఏషియన్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ హ్యాస్ బీన్ వన్ బై ఇండియా డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ నేవల్ స్టాఫ్ తరుణ్ సోబ్తి బషోలి పాష్మినా క్రాఫ్ట్ గార్ జిఐ ట్యాగ్ ఫ్రమ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ నీట్ ఫేర్ విల్ బీ హెల్డ్ ఇన్ తమిళనాడు స్టేట్ ఇండీ కస్టమర్ సెంట్రిక్ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ యాప్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ బై ఇన్ ద సిన్ బ్యాంక్ క్లియర్ కదండి దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ ఎగిన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ